ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്കെച്ചസ് ബായ് സുരേഷ് കുറുമ്പുളൂർ എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ കൃത്യമായിട്ട് തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നാം കാണുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ടെറസിന് മുകളിൽ ഒരു മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുക തുണികൾ ഉണങ്ങുന്നതിനും മഴക്കാലത്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മഴ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം സഹായകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മേൽക്കൂര ടെറസിന് മുകളിൽ ഒരു മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുമതികൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകാം ഇന്നത്തെ വിഷയം ടെറസിന് മുകളിൽ അധികമായിട്ട് അധിക സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നിർമ്മി നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ മേൽക്കൂരകളുടെ അനുമതി സംബന്ധിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എന്ന ചട്ടമായിരുന്നു കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് നിലവിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് കുറേ അധികം മാറ്റങ്ങൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടമാണ് ടെറസിന് മുകളിൽ അധിക മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെയുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ചട്ടം എഴുപത്തി നാല് അനുസരിച്ചാണ് ടെറസിന് മുകളിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫാമിലി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് അതായത് മൂന്ന് നിലകളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കവിയാത്ത ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ടെറസിന് മുകളിൽ അധിക സംരക്ഷണത്തിനായി മഴയിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള അധിക സംരക്ഷണത്തിനായി ഷീറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ ഓടിട്ട ഒരു അധിക മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അധിക മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർ പെർമിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ അതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സെക്രട്ടറിമാർക്കാണ് നൽകേണ്ടത് മൂന്ന് നിലകൾ വരെയുള്ള പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കവിയാത്ത സിംഗിൾ ഫാമിലി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് മുകളിൽ ഈ മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നില വരെയാകാം എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ മൊത്തം നിർമ്മാണത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് ടെറസിന് മുകളിൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ ടൈലിട്ടോ നമുക്ക് അധിക മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അധിക മേൽക്കൂരയ്ക്ക് സെക്രട്ടറിക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന പക്ഷം അനുമതി നൽകാവുന്നതാണെന്ന് കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പറയുന്നു ഈ അധിക മേൽക്കൂര മഴയിൽ നിന്ന് ഈ ടെറസിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലാതെ താമസ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കരുത് അതാണ് ഒരു നിബന്ധന ടെറസിന് മുകളിൽ അധിക മേൽക്കൂരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുറന്നതായിരിക്കണം മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ ഇത് അടവാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല വാതിൽ ജനൽ ഗ്രില്ല് ഷട്ടറ് 
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരം പാർട്ടീഷൻ ഭിത്തി അങ്ങനെ യാതൊന്നു കൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ ടെറസിന് മുകളിലുള്ള ഈ അധിക മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അധിക മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുന്ന ടെറസിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പാരപ്പെട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ കോളങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള കോളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം ഈ ടെറസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സ്റ്റെയർ ക്യാബിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ പടിക്കെട്ടുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ടെറസിന് പൂരകമായ വിധത്തിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ മഴവെള്ള കൊയ്ത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ നമുക്ക് ഈ ടെറസിൽ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അധിക മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുറത്തേക്കുള്ള ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിനിൽപ്പുകളും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടു ഈ കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ യാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്തിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള അളവിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അധിക മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുറത്തേക്ക് ഉള്ള ഏതൊരു പ്രൊജക്ഷനും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടമനുസരിച്ച് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഈ യാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ തരത്തിൽ ആയിരിക്കണം ആ തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടം അതുൾപ്പെടെ ഈ അധിക മേൽക്കൂരയും കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനും അതുപോലെ ബാധകമായ മറ്റു നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടായിരിക്കണം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അധിക മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കവേർഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കവ കവർ ചെയ്യുന്ന ആ ടെറസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് അപേക്ഷ ഫീസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും അതായത് പെർമിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീസും അതുപോലെ പെർമിറ്റ് ഫീസ് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോഴും ആണ് ഈ അധിക മേൽക്കൂരയുടെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയയുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഇത് കണക്കാക്കുകയുമില്ല അധിക മേൽക്കൂരയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർമിറ്റ് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷ ഫീസും പെർമിറ്റ് ഫീസും നാം അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നും ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടും അനുസരിച്ചാണ് യഥാക്രമം ഈ അപേക്ഷ ഫീസും പെർമിറ്റ് ഫീസും പഞ്ചായത്ത് ഈടാക്കുക അധിക മേൽക്കൂര ഉൾപ്പെടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ആകെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉയരത്തിന് ഒപ്പമാകാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ അധിക മേൽക്കൂര നിർമ്മാണത്തിനോടൊപ്പം കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അനുസരിച്ച് നാം ഹാജരാക്കേണ്ടുന്ന രേഖകൾ മറ്റു നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഇതുമായി അനുബന്ധിച്ചുള്ള അനുബന്ധമായ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ ബൈലോകൾ മറ്റു ചട്ടങ്ങൾ അതുവഴി ലഭ്യമാക്കേണ്ടുന്ന കൺകറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എൻ ഒ സികൾ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അനുമതി പത്രങ്ങൾ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം നമ്മൾ ഈ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് നിലകൾ വരെയുള്ള പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കവിയാത്ത സിംഗിൾ ഫാമിലി റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അതിൻ്റെ ടെറസിന് മുകളിൽ പണിയുന്ന അധിക മേൽക്കൂര ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓക്യുപ്പൻസി ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മുകളിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ അധിക ടെറസിന് മുകളിലുള്ള അധിക മേൽക്കൂര മറ്റൊരു നിലയായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നിലയായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിയമാനുസൃതമായ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള മറ്റെല്ലാ നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും 
സിംഗിൾ ഫാമിലി റെസിഡൻഷ്യൽ ഓക്യുപ്പൻസി ഒഴികെ മറ്റ് ഏതു തരത്തിലുള്ള ഓക്യുപ്പൻസി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിലും ടെറസിന് മുകളിൽ പതി പണിയുന്ന അധിക മേൽക്കൂരയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ചട്ടം വിപക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അനുസരിച്ച് ടെറസിന് മുകളിൽ അധിക മേൽക്കൂര നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പെർമിറ്റ് വാങ്ങി തന്നെ സിംഗിൾ ഫാമിലി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ നമുക്ക് മഴയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള അധിക മേൽക്കൂര ഷീറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ ടൈലിട്ട് കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ഉള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ ആധികാരികമായ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ദയവ് ചെയ്ത് കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആ ചട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ നൽകുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചയിൽ ഈ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെയും ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നടന്നുകൊണ്ട് കേരള ബിൽഡിംഗ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വളരെ വലിയ വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ മറ്റു ചില എപ്പിസോഡുകളിൽ ബിൽഡിംഗ് റൂളിലെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് ഞാൻ എത്തുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ചസ് ബൈ സുരേഷ് കുറുമുള്ളൂർ എന്ന ഈ ചാനൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള വീഡിയോകളായിരിക്കും ഈ ചാനലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും കല സാഹിത്യം സംസ്കാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം